तो बेटा देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में एंड द प्रोफेशन यू हैव चोजन ऑल ऑफ यू अतिबा हर गुल सीरत ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स यस यस ठीक है और डॉक्टर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके लिए है ना उनके लिए कोई टाइम का नहीं है रात को बारह बजे पेशेंट है तो रात को बारह बजे उठना है सुबह तीन बजे पेशेंट है तो तीन बजे उठना है दे शुड बी सो मच डेडिकेटेड टू देयर यू नो प्रोफेशन एंड पेशेंट ठीक है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम नहीं इस टाइम नहीं नहीं इट इज टाइमलेस लिमिटलेस क्योंकि टाइम की कोई लिमिट नहीं है जिस टाइम भी हमारा काम है हमें करना है इज इट ओके एंड These are the signs कि हमने सुबह क्लास रखी आप चारों आए ऑल दो गुंजन का मुझे ऑडियो कनेक्टेड नहीं है क्या कह सकते हैं बट ऑल दी एंड अदर आर स्टिल स्लीपिंग की हमको रात को लेट सो है इसलिए हमने सुबह जाना ही नहीं मैम को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हम देख लेंगे चलिए नो प्रॉब्लम ठीक है जो लाइव क्लास जिस टाइम क्लास लग रही है उस टाइम जो करने का मजा है ना वो रिकॉर्डेड में नहीं है दिस इज शोर शोर ठीक है जी तो चलिए जी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कल हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी तो अब हम आ जाते हैं इन हॉर्मोन से सबसे पहले है ऑक्सीजन दोबारा से हम एक बार रिवाइज करें जो हमने किया था दोबारा से लिख भी लेना नो प्रॉब्लम याद हो जाता है जब पढ़ते हो आप मुझे बताओ डिस्कवर्ड बाय named by and first isolated in pure form by yes atibha named by uh, sorry discovered by ma'am charles darwin and thank you stop bilkul theek hai दोबारा से लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है सी डाविन एंड एफ डाविन हाँ जी सरगम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम वर्क डॉन कैनेरी ग्रास Named by, yes, Harbun, named by, by, yes, yes, Sargam, आप बताओ Ma'am, went. Went, F W went. He collected oxen from pit of Avena coleoptera in agar block. shows its observed its bicipital movement and named it as oxen उन्होंने इसको प्योरीफाई नहीं किया था मैं ये कहना चाहती हूँ वेंट ने उसको कलेक्ट किया उसको देखा कि हाँ एगर ब्लॉक में ये केमिकल आया है ठीक है इसका मतलब कि टिप से नीचे की तरफ मूव करता है और उस केमिकल का नाम दे दिया ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म बाय यस एनीबडी सीरत
गुंजन मैम ने सीरत बोलो ये सीरत Google and Hagen Smith first isolated in pure form by Google and Hagen Smith from human urine. They isolated. Hetero oxygen which is similar to IAA in dole acetic acid the main natural oxygen found in plants theek hai to ab ye plants mein hai human urine mein kaise aaya pehle to from human urine yahan pe ek aur likh lena suffering from pilagra ye disease ka naam hai pilagra और ये क्यों होता है डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन नायासिन वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो ये ऑक्सीजन ह्यूमन यूरिन में कहा से आया तो बेटा ये याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है ठीक है ये क्या ये इट इज ए डिराइव्ड प्यूरिन प्यूरन से बन जाता है ठीक है एडेनिन से डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन या प्यूरिन ठीक है तो जब डीएनए डी नेचर हो जाए तो वो क्या बना देता है ऑक्सीजन लाइक सब्सटेंस, डी नेचुरेशन डीएनए में डी नेचुरेशन ब्रेक डाउन कर जाए डी नेचुरेशन हो जाए तो वो कई बार एक ऑक्सीजन लाइक सब्सटेंस बना देता है जो ह्यूमन यूरिन में से निकल जाते हैं राइट तो दी दिस इज ये हमने कल भी किया था अगेन मैं ये बता रही हूं उसके बाद देन सेकेंड पॉइंट नेचुरल ऑक्सीजन मेनली आई ए ए सिंथेटिक ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था आई बी ए दोनों है नेचुरल भी है सिंथेटिक भी है एन ए ए टू फोर डी टू फोर फाइव डी एम एच और एक साथ में जो हमने कल नहीं लिखा था एंटी ऑक्सीजन Their effect is opposite to that of auxins. It is Tiba. Tiba ki full form hai Tria Iodo Benzoic Acid. Tria Iodo Benzoic Acid. Is its effect is opposite to the auxins. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थर्ड पॉइंट सिंथेसाइज मेनली इन 
shoot tip and bicipital movement. Some amount in root tip or is ki kya hai? Acro. Acro matlab upar ki taraf. Acropital movement. Or abada tevita function. No. The new topic today, it is functions of the auxins. The subse pehle hai auxins as rooting hormones. Auxins as rooting hormones. Aap kya karo bika? Jaise hum. Ye koi plant hai? Let us say. Ye aapka rose plant hai. Humne iski. छोटी छोटी स्टेम की छोटी छोटी कटिंग्स ले ली आपने देखा होगा माली जो है वो स्टेम की कटिंग्स लगा के जाता है इस तरह स्टेम कटिंग इन स्टेम कटिंग्स को आपने क्या किया एक कप ले लिया उसमें ये ऑक्सिन सॉल्यूशन डाल लिया ये मार्केट में मिल जाता है दिस इज ऑक्सिन सॉल्यूशन एंड पुट दीज स्टेम कटिंग्स in this oxen mixture these are stem cuttings for you know overnight ya one day two days apne oxen solution mein ye cuttings dal de and then these cuttings are then you know embedded in the soil to ab jo hai auxins ka kya fayda hua kyunki in stem cuttings ke andar auxins chala gaye auxins chale gaye to auxins ne kya kiya auxins Induced root formation in the plant. It induces. बात आ जाती है बेटा अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि कई बार आप ये कहते हो कि हम ये नहीं भी लगाते हम इसमें लगाते मेरा मतलब हमने ऑक्सीजन सोल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं दिया फिर भी तो रूटिंग हो जाती है थोड़ी सी देर होगी तो कैसे हो जाती है तो बेटा इन स्टेम के अंदर भी तो ऑक्सीजन है ये तो हमने बाहर से ऑक्सीजन दिया है ताकि जल्दी रूटिंग हो जाए अदरवाइज स्टेम्स के अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन थोड़े अमाउंट में है बट थोड़ी देर बाद रूटिंग हो जाएगी होगी तो जरूर तो हम क्या कहेंगे ऑक्सीजन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रूट्स in stem cuttings 
Auxins induce formation of roots in stem cuttings. ठीक है और यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना हो रट्टा ना मारो आप यहां पे बॉक्स में लिख लो ऑक्सेंस आर नेचुरली प्रेजेंट इन सेम कटिंग but external supply external supply of auxins systems rupe जो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं वो क्या कर रही है वो थोड़ा सा जल्दी रूपिंग कर देती है बाकी और कुछ नहीं तो ऑक्सीजन एस रूटिंग हॉर्मोन राइट जल्दी कर देना ठीक है जी सेकेंड फंक्शन आ जाता है बेटा ऑक्सीजन्स प्रमोट फ्लारिंग इन पाइन एप्पल औरों में भी होगा बट पाइन एप्पल में भी मतलब ये हम इंटरनल ऑक्सीजन्स की ही बात कर रहे हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और अगर हम बाहर से सप्लाई करेंगे तो वो उसी प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी कर देंगे सिर्फ ये बात होती तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं दे प्रमोट फ्लॉरिंग इन पाइन एप्पल थर्ड पॉइंट ऑक्सीजन प्रिवेंट प्री मेच्योर एप्सिशन एप्सिशन मीन्स फॉलिंग टूटना प्री मेच्योर एप्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट कच्चे फल कच्चे पत्ते यंग लीव्स उनकी एप्सिशन को उनके टूटने को प्रिवेंट करता है बट प्रमोट एप्सिशन ऑफ मेच्योर फ्रूट्स एंड ओल्ड मीट्स जब यंग है तो उनको स्ट्रेंथ देता है और जब वो बूढ़े हो गए हैं या फ्रूट्स पक गए हैं तो उनको क्या दे रहा है उनको उनकी टहनियों को उनको एक एप्सिशन लेयर बना देता है राइट सो एप्सिशन लेयर से फिर क्या है दीज ब्रेक फ्रॉम द प्लांट ठीक है जी एनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट
of self promote ethical dominance अब आ जाता है कि एथिकल डोमिनेंस क्या है बेटा ये प्लांट है और ये एथिकल बर्ड है और ये यहां पे छोटी छोटी लेटरल बर्ड्स है ये एथिकल बर्ड की हेल्प से प्लांट लंबा होता जा रहा है बट ये लेटरल बर्ड्स दीज कैन नॉट डू एनीथिंग अब हमने क्या किया बच्चे अब हमें इतनी लेंथ तो चाहिए नहीं हमने इसको ऊपर से डी कर दी इसकी एपिकल बर्ड रिमूव कर दी रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड व्हाट है the lateral buds they grow to form branches or leaves so this is apical dominance so what is how can you define apical dominance pehle definition likh lo in the presence of apical buds in the presence of apical bud the lateral buds cannot grow the lateral buds cannot grow this is because this is because apical bud has lot of auxin मैम द लेटरल से रिपीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एथिकल बर्ड्स द लेटरल बर्ड्स कैन नॉट ग्रो दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज द एथिकल बर्ड हैज लॉट ऑफ ऑक्सन लॉट ऑफ ऑक्सन विच डू नॉट अलाउ विच डू नॉट अलाउ lateral buds to grow which has less oxygen or no oxygen which has less oxygen or no oxygen but when the apical bud is removed but when the apical bud is removed the dominance the apical dominance disappears comma karke the apical dominance disappears due to which lateral buds grow due to which lateral buds grow to form branches or leaves to form branches or leaves this is the reason this is the reason why why that why in tea plantations why in tea plantations as well as in hedge making
hedge making there is a regular there is regular cutting of the there is regular कटिंग ऑफ द एपिकल टिप्स ऑफ द प्लांट है ना हम हमेशा हेजेस को ऊपर से काटते रहते हैं काटते रहते हैं सो दैट देयर इज मोर ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस सो दैट देयर इज मोर ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस एंड दस मोर लीव्स है ना पत्तियों चाय में तो हमें क्या ज्यादा पत्तियां चाहिए ये तो नहीं प्लांट बहुत बड़े बड़े हो जाए पत्ते उन पे कम लगे और ऐसे ही हेजेस में हेजेस में भी हमें एक बुशी सी अपियरेंस चाहिए होती है बीच में कुछ ना हो बस ब्रांचेस ब्रांचेस आपस में जो है ना वो इंटरमिंगल हो जाए और सारे एरिया को कवर करके तो वो कैसे होता है दैट इज बाय यू नो बाय रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिन नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए Auxins induce parthenocarpy, such as pink tomatoes. So, can anybody tell me what is parthenocarpy? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आप थोड़ा सा यहां पे देखो कि ये जो है ये ओवरी है दिस इज ओवरी इसके अंदर ओव्यूल्स है एक ओव्यूल है या बहुत सारे ओव्यूल्स है उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई ये झड़ जाता है ये ओवरी वॉल ने ओवरी वॉल ने थिक होके क्या बना दिया फ्रूट बना दिया बट फर्टिलाइजेशन इसको नहीं चाहिए फ्रूट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती बट जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट बन गया दिस इज फ्रूट वॉल और अंदर ये जो अब है दीज आर सीड्स फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स की हो गई है इनके अंदर अब एम्ब्रियोज है और ये फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म सीड्स जनरली ये है बट अगर नो फर्टिलाइजेशन नो एम्ब्रियो नो सीड्स ना एम्ब्रियो बने ना सीड्स बने बट ऑक्सीजन कॉजेस मैच्यूरेशन ऑफ ओवरी टू फॉर्म फ्रूट तो मुझे बताओ बेटा Such fruits will have कितने seeds? Yes, tell me. सीरत कितने seeds? एक दो चार की कोई नहीं
एनीबडी कोई बताए नो सीड्स नो सीड्स बिल्कुल ठीक है दे विल नॉट हैव सीड्स क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं जो ओव्यूल्स है वो थोड़ी टाइम बाद अबॉर्ट हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे सो इट विल बी इट विल प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स एज अनफर्टिलाइज ओव्यूल्स gets aborted after some time so ye jo process hai this is parthino karthi <coughs> formation of fruits without fertilization is called as parthino karthi mam ye market mein aate hain bina seed ka tomato aap ah, kya bilkul tomatoes bhi aa jate hain aur aajkal to bahut sare fruits hai jo aise hi parthino karthi ke seedless hai aapne dekha hoga kuch papayas aate hain beej hi nahi hote kuch to jab natural papayas hote hain jo without any matlab jo nature ne grow kiya ke andar to dher sare seeds hote hain yes mam ye papaya to aata hai sach आजकल तो ऐसे ही कुछ जो है ये टोमेटोज भी आ जाते हैं जिनके हमें नेचुरली तो नहीं बनता होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन नेचुरली बेटा इसमें नहीं है बट कुछ फ्रूट जैसे बनाना है बनाना इज ए नेचुरल पार्थिनो कार्पिक उसमें हमें ऑक्सीजन नहीं डालने पड़ते इट इज ए नेचुरल पार्थिनो कार्पिक फ्रूट है ना बनाना कभी सीड्स देखे तो ऐसे नेचुरल पार्थिनो कार्पी भी होती है बट यहाँ पे कुछ टोमेटोज में हम सीडलेस टोमेटोज बना सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा यू कैन से हाई कंसेंट्रेशन high concentration of oxins act as weedicides high concentration of oxins act as weedicides such as kaun si 24d 245p are used to kill diacorts from field of monocots from field of दिस एप्लीकेशन या फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर यूज टू मेक weed free grass lawns grasses kya hai monocots hai usme chote 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 plants ugate hai diacots wale to thode thode time baad kya karo oxygen ka spray kar do to wahan pe diacots nahi honge but kya hoga sirf grasses grasses hai theek hai ji so these are used as weedicides ye ek external you know function hai jo humne discover kiya plants nahi karte ye nahi ki plants bahut sara oxygen store kare ya secrete kare ya grasses bahut zyada oxygen secrete kare taki diacorts mar jaye aisa nahi hota ye hamari ek synthetic application hai and during i think 
सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना अमेरिकन यूज दिस मिक्सचर ऑफ टू फोर डी एंड टू फोर फाइव डी टी टू यू यू नो टू क्लियर ऑफ द लार्ज ट्रीज फ्रॉम जंगल जिसके पीछे जो है सोल्जर्स वियतनाम के जो सोल्जर्स वियतनाम के अगेंस्ट अमेरिकन ने यूज किया था कि उसके सोल्जर्स जो है ना वो बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे छिपे होते हैं जंगलों में तो उन्होंने ना बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर से जो है मिक्सचर ऑफ टू फोर डी एंड टू फोर फाइव डी लिया और बहुत ज्यादा स्प्रे कर दिया जिसके कारण क्या है जो लार्ज डैक और ट्रीज थे वो मर गए और वियतनामी सोल्जर्स जो है वो एक्सपोज हो गए ठीक है तो लिख लो इट वॉज द मिक्सचर ऑफ टू फोर डी एंड टू फोर फाइव टी नेम्ड एज ऑरेंज एजेंट ऑरेंज एजेंट टी वॉज यूज by americans to kill large dacots so that vietnam soldiers get exposed और इसका एजेंट ऑरेंज टी नाम क्यों रखा था ये नहीं कि इसका कलर ऑरेंज था दिस मिक्सचर वॉज स्टोर्ड इन टैंक्स हैविंग ऑरेंज स्ट्राइक्स बड़े बड़े टैंक्स थे उनके ऊपर ऑरेंज स्ट्राइक्स थी तो बस नाम रख दिया ऑरेंज एजेंट टी जैसे हमने एक ऑर्डर दे दिया कि नो यूज ऑरेंज एजेंट टी ठीक है किसी को क्या पता ये सिर्फ अमेरिकन को ही पता था ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा options promote differentiation of xylem and cell division mainly in cambium hum abhi kal cambium karenge next chapter mein Auxins promote differentiation of xylem and cell division in cambium mainly. Next आ जाइए जैसे ये cell division है in tissue culture. Tissue culture मैंने कल आपको बताया था Plant का छोटा सा part लो और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दो तो उसके सेल्स डी डिफ्रेंशिएट करके अपने ओरिजिनल फंक्शन भूल के डिवाइड करना शुरू कर देते हैं टू फॉर्म द कैला ठीक है तो इन टिश्यू कल्चर ऑक्सीजन्स आर एडेड इन मीडियम एंड Along with cytokinins, auxins promote formation of callus.
ऑक्सीजन्स प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कैलस कैलस क्या है मास ऑफ रेपिडली डिवाइडिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास ऑफ रेपिडली डिवाइडिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए इंड्यूसर्स feminism in some plants what is feminism that is more formation of female plants more formation of female plants and then is रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स है मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म एक्सेट्रा ऑटोट्रॉपिज्म ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू लाइफ जियोट्रॉपिज्म ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ठीक है जी तो दीज आर द फंक्शन ऑफ और एक पॉइंट और लिखेंगे हम high amount of oxygen stimulates formation of ethylene agar bahut zyada oxygen hum kya karte hain plants ke liye hum bahut zyada bahar se supply kar de to plants mein बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि वो क्या करेंगे इथाइलीन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे और अगर इथाइलीन बन जाए तो इनहिबिटरी एक्टिविटी शुरू हो जाए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन नेक्स्ट हम आ जाते हैं जिब्रिलिंग जिब्रिलिंस जो है या जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड बाय यू नो क्यूरोसावा isolated and named by haan ji kisne kiya tha jaldi se bolo
फटाफट से कल मैंने लिखवाया था याबुता एंड सुमिति सिक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड फंजाइ इट इज सिक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड फंजाइ मोर देन हंड्रेड टाइप ऑफ जिब्रिलेंस आर प्रेजेंट इन प्लांट्स जिब्रिलेंस सिक्रीटेड बाय टूट बर्ड्स लीव्स रूट टिप्स एक्सेप्ट सो देन वी कम टू फंक्शन functions of gibbons sabse pehle hum seed se baat karte hain helps in germination of seeds by mobilization of food kaise what do you mean by mobilization to kaise karta hai dekho isme kya hai seeds absorb water during germination वॉटर की एब्जॉर्बशन से क्या हुआ सीड कोट सॉफन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन जिसके कारण एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुई जिब्रिलिंस एक्टिवेट्स सिर्फ काम इसने क्या किया एक्टिवेट्स सलाइवरी आई सॉरी आई सॉरी एल्फा अमाइलेस एंजाइम जिब्रिलिम्स ने क्या किया इसने एक्टिवेट किया अल्फा अमाइलेस को अल्फा अमाइलेस ने क्या किया इट हाइड्रोलाइज स्टार्च इंटू ग्लूकोज स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड है उसने ग्लूकोज बना दिया एंड दिस ग्लूकोज it is used in respiration theek hai ji ab beta iski industrial application kya hai gibralin ke is 
एक्शन की इस फंक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है यहां पे देखो बेटा वाइन या शराब की इंडस्ट्री में ब्रूइंग में ब्रूरीज में क्या प्रोसेस होती है माल्टिंग माल्टिंग में क्या करते हैं माल्टिंग ऑफ सीरियल ग्रेन such as rice, barley, etc. Jaw जो है आपको पता है बियर जो है वो जौ से बनती है ठीक है माल्टिंग में क्या करते हैं ग्रेन्स आर put in water. जिब्रिलिंस आर एडेड सो दैट स्टार्च इन ग्रेन्स इज क्विकली चेंज इन टू पहले किसमें बनेंगे माल्टोस and then in glucose sabse pehle ye process hui malting ki aur fir then after some time yeast is added which ferments glucose into alcohol but sabse pehle starch ko kya karna hai glucose mein todna hai aur is process ko bolte hain malting isko haste mein seeds ke andar jibbulins hai but wo dheere 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 kaam karenge तो हेस्टन माल्टिंग तो सबसे पहले माल्टिंग क्या है ब्रैकेट में लिख लो माल्टिंग इज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोस एंड ग्लूकोस जिब्रिलिंस आर एडेड टू स्पीड अप माल्टिंग माल्टिंग तो नेचुरली भी हो जानी है सीड्स के अंदर जिब्रिलिंस है बट जिब्रिलिंस हेस्टन अप तो यहां पे ब्रैकेट में जिब्रिलिंस हेस्टन्स माइटिंग ठीक है ये नेचुरली भी हो रही है माइटिंग प्रोसेस जैसे आपको मैंने बताया है कि जब सीड जर्मिनेशन है तो सीड्स के अंदर जो जिब्रिलिंस है उन्होंने मोबिलाइजेशन ऑफ फूड किया स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ा देन आ जाता है बेटा जिब्रिलिंस कॉजेस इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डुआ प्लांट ऑब्वियसली उन प्लांट्स के अंदर जिब्रिलिंस कम है छोटे छोटे है बट अगर हम बाहर से जिब्रिलिंस स्प्रे करें तो जेनेटिकली चाहे डुआफ है छोटे है तो दे गेट इलोंगेटेड सो दे कॉज इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डुआफ प्लांट देन थर्ड आ जाता है जिब्रिलिंस कॉज बोल्टिंग इन 
rosetted plants. In rosetted plants such as, you know, such as cabbage. Another is bolting, beetroot. Before induction of flowering. ये अगेन हम बात करते हैं दिस इज अचुरल फिनोमिना हमने कुछ नहीं किया ये एक नेचुरल फिनोमिना क्या है अब बोल्टिंग क्या है रोजेटेड प्लांट्स क्या है सबसे पहले तो ये देखिए ये कोई भी रोजेटेड प्लांट है तो ये है इंटरनोड्स और इसके बीच में ये जो थिक है बाहर को नजर आ रहे हैं दीज आर नोड्स तो रोजेटेड प्लांट्स क्या है लिख लो द प्लांट्स हैविंग Short internodes, the plants having short internodes, so that it appears it appears that all the leaves. वैसे लीव कहां से अराइज होते हैं नोड्स में से सो दैट इट अपीयर्स दैट ऑल द लीव्स अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट आप देखते हो बंद गोभी जो है बंद गोभी का जो एक पूरी बड है उसके अंदर एक डंठल सा होता है उसमें आप देखना कि नोड्स इंटरनोड्स नोड्स इंटरनोड्स नोड से ही वो लीव्स बाहर आ रहे होते हैं उसके ठीक है बट नोट इंटरनोट बहुत छोटी है सो दैट इट अपीयर्स दैट ऑल द लीव्स आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जस्ट बिफोर फ्लॉरिंग देयर अकर elongation of internodes just before flowering aap pehle likh lo there occurs elongation of internodes this process is called as this process is called as bolting this process is called as bolting bolting kya hai elongation of definition dobara se likh lo elongation of internodes elongation of internodes just before flowering just before flowering in a rosetted plants in a rosetted plant theek hai yahan pe mainly jahan par bhi aapne ga likha hai to aap ga3 kar doge to sabse zyada kyunki ga3 sabse zyada studied gibberellin hai ठीक है और ऊपर करके लिख भी लेना ऊपर थोड़ा सा बुक में आपने कॉपी में जी ए थ्री वॉज द फर्स्ट जिब्रिलियन टू बी डिस्कवर्ड 
GA3 was first gibberellin to be discovered. Full stop. Karke. It is the most studied gibberellin. Subse zyada, subse pehle bhi yehi mila. Subse zyada bhi isi pehi kaam hua. और दूसरा मैंने पहले भी बताया है ऑल जिब्रिलिंस आर एसिडिक ये भी पॉइंट लिख लेना ऑल जिब्रिलिंस आर एसिडिक ठीक है जी नेक्स्ट तो ये बोल्टिंग इसको अंडरलाइन कर लेना इसी पे ही है कि GA3 causes elongation of sugarcane stem and thus more of cane juice. And thus, more sugar. Sugar ke in me kaun si sugar hai? That is sucrose. Aur wo kahan se milti hai? Uski stem me se. So, jibrilins kya karte hai? Uski stems ko lambi karte hai. Thik hai ji? Jibrilins causes elongation of sugar cane stem. Therefore, gibberellin are sprayed in sugarcane field. हम ज्यादा उनकी length लेने के लिए हम spray करते हैं and या which increases Yield of sugar as much as twenty tons per acre. तो जो शुगर मिल रही है वो एक एकड़ में से 20-20 टन मिल जाती है ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से बस हम जिब्रिलिंस करेंगे आज कि जिब्रिलिंस कैन इंक्रीज द जिब्रिलिंस कैन Increase the length of the grape stalks. और बेटा अंगूर गुच्छे में है है ना bunch of grapes. तो अगर grapes की stalks बड़ी हो जाएगी तो वो एकदम साथ साथ नहीं होंगे. और अगर साथ साथ नहीं होंगे तो उनका size भी बड़ा बड़ा होगा और वो गलेंगे नहीं वो खराब नहीं होंगे. ठीक है? So gibberellins have the ability to increase the length of the grape stalk. ये सब इलोंगेशन वाले में आ रहा है उसके बाद एप्पल जो होते हैं ना बिल्कुल जब बने तो वो गोल गोल से बनते हैं उसके बाद उन पर जिब्रोलिन का स्प्रे किया जाता है जब एप्पल बन गए गोल गोल तो जिब्रोलिन का स्प्रे किया जाता है जिससे एप्पल थोड़े लंबे होते हैं और फिर उनकी शेप इंप्रूव होती है अच्छे लगते हैं जिब्रोलिन कॉजर्स Next point is that jibberellins causes apples to elongate. Which improves their shape. Which improves their shape. Next point. Just the auxins are the same as the jibberellins. Gibrillins delay senescence. Gibrillins 
डिले सेनेसेंस मतलब वो प्री मेच्योर फॉलिंग को प्रिवेंट करते हैं जिब्रिलिन डिले सेनेसेंस ड्यू टू विच द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री ड्यू टू विच fruit can be left on the trees for a longer period to extend the market period unki senescence nahi karte ped pe hi fruit rehte kyunki jab humne utare to wo jaldi kharab ho jayenge pak ke khatam ho jayenge to hum kya karte hain कि पहले हमने एक पेड़ से उतार लिए दूसरे पेड़ों पे हमने जिब्रलिन स्प्रे कर दिया ताकि उनके फ्रूट्स गिरे ना ठीक है और फिर जब पहले मार्केट हो गए पैकिंग होके मार्केट हो गए फिर हमने दूसरे पेड़ों पे से भी उतार लिए सो एस टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेंग जिब्रलिन स्प्रेंग जिब्रिलिंस ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स जुवेनाइल मीन्स जो छोटे छोटे हैं जुवे कॉनिफर्स या पाइनस जैसे हैं स्प्रिंग जिब्रिलिंस ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स ब्रैकेट में लिख लो सच एस पाइनस हेस्टम्स द मेच्योरिटी पीरियड उनको जल्दी मेच्योर कर देते हैं तो बहुत गलत बात है वैसे बट हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं हेस्टम देयर मेच्योरिटी पीरियड विच लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन नहीं तो बेटा जिब्रल जो है सॉरी कॉनिफर्स जो है वो कई कई साल ले लेते हैं मेच्योर होने में और आज लगाया दस साल बाद उन्होंने सीड प्रोड्यूस करने शुरू किए बट लोग क्या कहते हैं हम जैसे ह्यूमन की दस साल किसने देखे फटाफट से जिब्रल स्प्रे करें ताकि जल्दी से ये सीड बनाने शुरू करें ऑल दो दिस इज क्रुअलिटी विद द प्लांट दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन नेक्स्ट आ जाइए जिब्रलिंस प्रोमोट फ्लॉरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स मैं बताऊंगी बाद में क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट्स Gibralins induce flowering in long day plants under short day conditions. Under short day conditions. Next है in cucumber. In cucumber, gibralins प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मेल प्लांट कुकम्बर जो है बेटा यूनिसेक्शुअल प्लांट है मेल प्लांट अलग होता है फीमेल अलग है जिब्रिलिंस प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मेल प्लांट्स ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट so this is all about gibbons theek hai ji to ab hamara thoda sa main ye do growth hormones the that is auxins and gibbons fir hamara reh gaya cytokinin abscisic acid and ethylene ye hum kal karenge and till then okay and bye bye theek hai ji pad ke aao kal hum isme se puchhenge aur fir aage chalenge thank you